రంగ రాధ వెంకట్రత్నం నెహ్రూ విజయవాడను ఒక ఊపు ఊపిన లీడర్లు బెజవాడ రాజకీయాలను తమ అదుపులో పెట్టుకుని నడిపించిన నాయకులు నాటి తరానికి ప్రతినిధిగా అప్పటి ముఠా కక్షలు కుల రాజకీయాలకు ప్రత్యక్ష సాక్షి దేవినేని నెహ్రూ నెహ్రూ కూడా అస్తమయంతో బెజవాడ రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూన్ ఇరవై రెండున విజయవాడలో జన్మించారు నెహ్రూ అసలు పేరు రాజశేఖర్ తన సోదరుడిలో ఒకరి పేరు గాంధీ కావడంతో రాజశేఖర్ ని నెహ్రూగా పిలిచేవాళ్లు అలా రాజశేఖర్ కాస్త నెహ్రూగా స్థిరపడిపోయారు దేవినేని కెరీర్ మొదలైంది రాజకీయాలతో కాదు వ్యవసాయంతో నెహ్రూ తండ్రి దేవినేని రామకృష్ణ వరప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో మొదటి వ్యవసాయంలో అడుగుపెట్టి ప్రశాంతమైన జీవనాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడ్డారు కానీ తన సోదరులు గాంధీ మురళి అప్పటికే బెజవాడ గ్రూప్ రాజకీయాల్లో పీక లోతుల్లో మునిగి తేలుతున్నారు దీంతో నెహ్రూ స్వతహాగా వ్యవసాయం అంటే ఇష్టం ఉన్నా కత్తి పట్టాల్సి వచ్చింది సెటిల్మెంట్లకు పాల్పడాల్సి వచ్చింది సోదరులు ఎంత తూకుడుగా ఉండేవారో నెహ్రూ అంత పక్కాగా వ్యవహరించేవారన్న పేరుండేది వాళ్లలా ఎక్కడా తొందరపడేవారు కాదు ఆచీ తూచీ వ్యవహరించడంలో దిట్టగా పేరుండేది హఠాత్ నిర్ణయాలు అస్సలు తీసుకునేవారు కాదు అందరి అభిప్రాయాలను స్వీకరించి ఆఖరులో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేవారు ఇక ఒక్కసారి నిర్ణయం అంటూ జరిగితే ఇకంతే బేసిక్ గా నెహ్రూ మంచి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలను పాటించేవారు ఉదయాన్నే మూడు గంటలకే లేవటం యోగా తదితర వ్యాయామాలు చేయటం పాటించేవారు కనీసం టీ కాఫీ తదితరాలు కూడా తీసుకునేవారు కాదు ఆరోగ్యం పట్ల అంత శ్రద్దాశక్తులు కనపరిచేవారు నెహ్రూ అసలు నెహ్రూకి ఎన్టీఆర్ తో సాన్నిహిత్యం ఏర్పడటానికి కారణమే ఇది ఇద్దరికి ఉదయాన్నే నిద్ర లేవటం యోగా తదితర వ్యాయామాలు చేయటం అలవాటు నెహ్రూ కంటూ పార్టీలకు అతీతమైన గ్రూప్ ఉండేది అందుకు కారణం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేశారు నెహ్రూ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ప్రారంభించిన కొన్నాళ్లకే బలమైన శక్తిగా ఆవిర్భవించిందంటే అందుకు కారణం నెహ్రూలోని చాకచక్యం తర్వాత వంగవీటి రంగ నెహ్రూల మధ్య తీవ్రమైన విభేదాలు చెలరేగాయి ఈ గొడవల్లో నెహ్రూ సోదరుణ్ణి ప్రత్యర్థులు హత్య చేశారు తన సోదరుల హత్యతో రాజకీయంగా ఒక లక్ష్యం ఏర్పరచుకున్నారు నెహ్రూ ఇటు కాంగ్రెస్ అటు కమ్యూనిస్టులతో తీవ్ర పోరాటం చేస్తూ రాజకీయంగా అంచలంచలగా ఎదిగారు తెలుగుదేశం స్థాపించిన తొలి రోజులు అప్పటికి నెహ్రూ వయసు ఇరవై ఆరేళ్లు ఎన్టీఆర్ లాంటి దిగ్గజానికి దీటుగా సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సభ ఏర్పాటు చేసిన నెహ్రూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు అక్కడి నుంచి మొదలైంది నెహ్రూ రాజకీయ జీవితం ఇక వెనుదరిగి చూసుకోలేదు ఎనభై మూడులో తొలిసారి కంకిపాడు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు తర్వాత ఎనభై ఐదు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు తొంభై నాలుగులో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి నెహ్రూలో మార్పు వచ్చినట్టుగా చెబుతారు అప్పటి వరకు సాగించిన ముఠా కక్షలు కుల రాజకీయాలకు దూరంగా మసలటం మొదలుపెట్టారు తర్వాత కాలంలో ప్రజా జీవితంలోనే ఎక్కువగా గడిపారు ఎన్టీఆర్ కి అత్యంత సన్నిహితుడైన నెహ్రూ ఎన్టీఆర్ మరణ సమయంలో ఆయన పక్కనే ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ మరణానంతరం నెహ్రూ కాంగ్రెస్ లో చేరారు ఎంత పార్టీ మారినా ఎన్టీఆర్ఏ దైవంగా చెప్పుకునేవారు రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయిన నెహ్రూ రెండు వేల తొమ్మిదిలో గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు రాష్ట్ర విభజనానంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి జనాదరణ లేకపోవడంతో తిరిగి టీడీపీలో చేరారు తన వారసుడిగా అవినాష్ ను రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చి విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నది నెహ్రూ ఆలోచన ఇందుకు అన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్న వేళ హఠాత్తుగా గుండెపోటుతో మరణించారు నెహ్రూ తాను తెలుగుదేశం జెండా కప్పుకునే మరణిస్తానన్న దేవినేని అన్నట్టుగానే మరణించే సమయానికి టీడీపీలో ఉండటం యాదృచ్ఛికం 